家好，这是我家一个有着三十年房龄的小院，它三面环山。哦，不对，是三面威林。为了住得舒适，我决定来个大改造。因为是老房子，厨房和卫生间都设在院子里，洗碗的水管也是设在院子里，冬天使用非常不方便。于是改造就先从厨房开始。清理完所有物品，天都已经黑了。最后给我亲爱的老妈一个特写，你辛苦啦。厨房是妈妈待的最久的地方，墙面已经的发黄，所以我决定把它们全部拆除，重新粉刷。于是我便开始拆，拆，继续拆，直到这露出满墙翘起的墙皮，连手机都看不下去了。术业有专攻，师傅仅用一天的时间就把我们的厨房焕然一新。扣板是直接钉在墙上的，没有间隙。水管只有走了明路，安装了热水器，在之前放柜子的地方装上了水槽，这样冬天洗碗也不会动手。硬装完成后，我才发现这个角落里竟然有一个小坑，我也不知道这是干什么用的。虽然上面垫了有木板，可我还是想把它给填上。于是我便开始了自己的第一次水泥工。下期让你们看一看我用手砌出来的斜形水槽台。后续会不断更新小院改造和踩坑过程，喜欢的点赞关注吧。趁着师傅走水电，顺便把院子里的水管和水槽台都加高。我拿出十二分的精力去加高这个台面，细致又均匀的涂抹水泥。结果水泥调的有点稀了，我涂抹的速度跟不上它往下流的速度，只能请我妈来帮忙涂抹水泥。我快速的往上放砖头，从土坑里刨出的砖头大小、厚度都不一样。试了试水槽，感觉还挺稳，想把它修的像下边一样平整。铲子抹了半天也没出效果，着急的我只能上手了。修好放盆，发现不平整，又找我妈来帮忙。修好后，突然发现像是放了两只鞋子在下边。搬车了，希望后期的改造能挽回一些颜值。水电完成后，准备把老式瓷砖改造成现代北欧风，砖面刷白，砖缝又发现老的美缝凹凸不平，黑色美缝笔涂在上面深浅、粗细都不一样，十分的难看。果断放弃，重新刷白。新买的柜子到了，放在门旁边，正好可以遮掩住这一块白墙。我的北欧风厨房搁浅了，改造不易，翻车继续，下期见。水槽砌好后，决定先把院子刷成大白，强调墙上的苔藓。刷漆之前要先刷一层墙固，这样漆彩附着的更结实。刚刷完墙固，天就下雨了，第二天才刷漆。说刷漆很治愈，但是我却砸碎了我家的花盆，大家一定要注意安全。这块砖墙是我非常喜欢的，所以保留了下来。每一个墙缝都刷得十分细致，这样白色才更均匀。等到春天，种上一株爬藤玫瑰应该会很美。突然发现阳光像瀑布一样倾泻下来，这是时间的馈赠。刷了两。所有的墙面都刷成白色。温馨提示：刷漆的时候一定要戴着口罩。虽然漆的味道很小，但是长时间的吸入，我还是出现了一些咳嗽的症状。墙皮脱落的地方是需要用腻子来刮平的，腻子粉要调得稠一些。自我感觉刮腻子还是挺治愈的。最后才刷屋顶的漆，断断续续耗时几天，终于把一楼全给刷白。
旧柜子放在这里有些影响美观，把它改造一下，既能储物又能养花。刷漆之前要把之前翘起的木纹纸全部撕掉，打磨平整。破旧的五金已经没有它的价值，全部都去掉。再用磨光机把凸起的边缘修整的平整一些，这样漆刷出来才会均匀。买的木纹漆到了，先用柜子试试颜色，看看效果怎么样。一直纠结是用牛油果绿还是这个法式浅绿，对比了很多图片，最后选择了这个浅绿色。它既浪漫又有一点小清新。刷完第一遍颜色有点浅，而且不均匀。两个小时之后又刷了第二遍。盖住了底色，颜色也更深了一点。淘了一块油画风的布，我特别喜欢，感觉跟这个桌子还挺搭。撕布的过程还挺解压，摆上手工画和多肉，这样更好看。再用余下的布条编成麻花辫，给镜子做一个装饰。用热熔胶粘在镜子的四周，正好把之前刷墙时蹭上的乳胶漆给遮盖上。跟桌子的颜色相呼应，镜子也不显得突兀啦。看看效果，终于要对我家的门下手了。院子里需要粉刷的门一共有七扇，是除了院墙以外第二个主色。颜色的选择很重要。开始是想把它改成原木风，需要先把绿色的底漆全部打磨掉，再刷一层木蜡油。这可是个技术活，工程量大，本尘又多，换门的造价又太高。最后决定重新刷漆，根据地砖的颜色选了比较相近的绿色。用旧柜子试色后，他们觉得颜色还可以。先拿厨房来试下颜色，清理油污，打磨平整，擦干，就用了半下午的时间。把防蚊网安装在里面，露出金属柱子，刷上漆还是挺好看的。门框上钉的小孔要用填缝剂填平，再往上刷漆。我是刷了第一遍漆之后才发现，框上有很多小黑洞。常年的风吹日晒，门面变得凹凸不平。刷完漆之后，倒有些做旧风。把窗户也刷成绿色，和门相呼应。后期再摆上几盆绿植，倒挺有一些意境。先放上前几天改造的花篮，看看效果。刷了两遍之后，买了木漆和色浆，准备自己调个颜色。厨房的门要不要再重新刷一遍呢？砍掉的椿树枝又细又长，不如把它改造一下，削掉外皮，再找出一块好看的布料，做帐篷的材料，这不就有了吗？只有三根树枝能用，先用布条把它们绑起来，做好支架，摘下来就色纱。布宽一米五，高度正好，预留好入口位置，把布围在框架上，调整位置后把顶端固定。支架是活动的，要测量好每条边的长度一致，定好位置。用胶浆粘会比较快，但不美观也不结实。针线活是我的特长，包着树枝缝的，忽略了拆洗的问题。大家缝的时候可以预留的宽一些，这样好从树枝上去下定。嗯，帐篷的主体就做好了。剪掉的布一定要留着，等会儿还有大用处。下一步是给帐篷开个窗户。让瑶瑶进去比个大概高度，再画出窗户的形状，中间一定要预留十字形，否则窗户的形态会不规整。帐篷是三角形，所以我选用了圆形的窗户。剪完之后再做一些装饰，可以加固边缘形态。很早之前买的小毛球也派上用场，这也算是旧物利用了吧。帐篷顶端再做一些装饰，找出不用的纸箱，按比例剪成三角形。再把刚才剩余的布料粘在纸板上，地垫就做好了。他有多喜欢这个帐篷？找到一个星星灯挂在帐篷上，夜晚的氛围感就更美了。点个赞，有彩蛋！今天改造的是洗澡间的门，他只能用“窄小破旧”来形容。对于他，我真是束手无策。一开始是打算把它拆掉换新，我妈说不知道房子什么时候会拆。将就着用吧，这让我如何改造？先用腻子把缝隙和窟窿填了，打磨刷漆。门的上半部分没有墙体，是用板子钉的，既不好看又压低了门的高度。在网上看到法式拱形门很好看，突然来了灵感，不如咱就画一个。量好门的宽度，找好中间点，用线和铅笔画出圆弧，留出门框的宽度。
门框中间画出弧形窗花图案，图案是在网上找的图片，又结合着自己的喜好改良了一下，看着效果还不错。直接用木纹漆上颜色，原本是打算把厨房改造成拱形门的，材料不够，能力有限，误打误撞用在了这里。先用勾线笔画出轮廓后，再慢慢描粗。门下边的缺口没有用腻子糊上，本来就已经很破旧了，不如来点不一样的，给平淡的生活多一点色彩。站在书桌上的小兔应该可以拥抱到夏日午后的阳光值。形已经固定了，只能做软的改装。准备在这两个柱子上画两株玫瑰花。用漂亮的花朵提升一下整体颜值。水槽才画完之后，又显得下水管很丑。找了新树枝做遮掩，把树枝锯成小段，做成梯子的形状，正好卡在这个间隙里。瑶瑶把她的玩具放在上面，还真有些丛林意境。水槽好看了，又显得旁边的石桌很丑，像个碉堡。不好看，咱就拆。新砖又大又重，整理完我和我妈已经累得腰疼。用最简单的方法摆了两排砖当柱子，画上石板后摇晃得厉害，担心会伤到人，于是又把它给拆了。研究了一下，最后选择叠压错落的方法，这下是相当的牢固，感觉比我用水泥砌的还结实。再画个手绘墙，多有纪念意义。这凌乱的小花坛可不能拖后腿，一起修整了。用多余的砖头铺一条小路，左边种花，右边种菜。浇水方便，冬天挖萝卜也不会弄脏鞋子。今日搬砖结束，看看效果。嗯、新买的防蚊网到了，把这个旧的拆下来。老式窗户中间那扇是固定的，不能动。窗户去不掉，清洁起来就特别麻烦。先铲掉表面的灰，再用毛刷清洁角落，最后再用水擦干净。这陈年污垢是相当的厚，以为擦完窗户刷漆就简单了。柱子挡着窗户，滚筒刷进不去，只能用小毛刷一点一点的刷。用了两天的时间才搞定这两扇窗户。接着就是堂屋的门，准备把老式的风门改成法式风，裁了块玻璃，把之前烂掉的那块给换了。清洁打磨后开始做造型，花六块钱买了三根线管盒，压好间距裁剪。临时固定在门上，看着效果还可以。这次终于找到我想要的颜色。刷完第一遍漆之后，他们觉得这个颜色有点暗，我又开始纠结是换颜色还是继续刷。先把边条装上，看看大概效果如何。到底要不要换颜色呢？大家给个意见。上一期发完视频，朋友说颜色看着确实有点深，考虑要不要重新调个色。第二天发现，在阳光下颜色超好看，是我想要的奶糊糊的绿色。扎好封条，用腻子补了缝隙，把多余的材料擦干净，开始刷漆。现在大部分的工作时间都是在刷漆，从一整面墙到现在的一个小缝隙，刷漆对我来说游刃有余，并且治愈了我的强迫症。带大家看一看，用六块钱改造的法式封门效果。顺便把厨房门口露在外面的水管包一下。这个季节只能用仿真花来代替真花，期待明年春天种下的种子，秋天收获美好。一点一点把家打造成自己喜欢的样子，给我的他们一个美好舒适的生活环境。装修小白的改造之，四十块钱买了三米科技布，做个懒人沙发，布宽一米四八，对折后裁出长一米一，宽七十四厘米。三块尺寸相同的布块，我做的这个尺寸比较高，平躺的时候头和肩膀也可以枕着。再裁出一个直径74厘米的圆形底座，沙发类似水滴形状，布的一端剪成圆环的叶子形，正确的应该是这样，两边缝在一起，然后一二三片边边相连。好了，终于连在一起了。可这造型有点奇怪，数学不好的人还是不要尝试创新。六块一样的布裁成一个正方形，它不香吗？最后把底座也缝上，这次应该不会再出错了吧？内容物我买的是 E P P 材质的，气味小，灰弹也好，三斤七十块钱。在网上学了一招，放一个塑料瓶，果然泡沫都很老实，没有洒出来，量有点少，孩子躺没问题，大人有点牵强。花五个小时，关于我如何用最少的钱改造二百平小院第十二期。
。小院一楼简单改造以出具模型，院子里的八个门已完成五个。由于门和窗户太多，显得拥挤，除了堂屋的封门做了造型，其他门并没有过多的装饰，简单的改了颜色。最近形势紧张，孩子一直没开学，卧室正在住，没办法改造。下一个进程决定先把小院二楼的栏杆、外墙和门窗进行翻新。有了一楼的改造经验，二楼翻新会容易，不能太复杂，看多了会让人觉得腻。斑斑有丑的铁栏杆，从烧牌墙开始就已经买好漆要改造它了。想到要打磨这么多柱子，这个工程量我一直在退缩。该来的总会来，给他一个华丽的变身吧。开始用的打磨机速度太慢了，而且边角打磨不到，有时候还是人工的效率更高一些。光打磨第一遍就用了两个多小时，打磨完成后第二遍要刷底漆，防止栏杆生锈。相比打磨，这个比较轻松，刷完之后天都黑了。晾一夜，第二天开始刷漆。栏杆之前的颜色比较深，刷完第一遍底色没有完全盖住，刷完第二遍天又黑了。第二天站在楼下看栏杆外面，简直惨不忍睹，好多角落缝隙都没刷到。于是我想到一个好办法，拿镜子照着画。刷完漆，这条裤子也快废了。从打磨到刷漆完成，一共整了五遍。小院改造第十四期终于来了。这次我用一周的时间，把小院二楼的门和窗进行了改造翻新，整个过程跟翻新一楼时一模一样，感觉同一件事情我做了八次，刷到最后都已经变得麻木了。二楼不住人，但是该走的流程一样都不能少，特别是外墙的这个大裂缝，我还多学了一项技能，就是先用报纸把缝隙填塞，再用腻子粉糊上刮平。到底有多结实，需要时间去考证。为了给翻修卧室打基础，哪里有坑我就踩哪里。踩完之后再练习我的抹平技术，到翻新卧室的时候就能派上用场了。经过这一个多月的打磨，刷漆我是又快又省，漆的遮盖力很好。第一遍先加水稀释，这样刷着不累。等完全晾干再刷第二遍，可以不加水，稠一些能直接遮住底色。买漆一共四百，刷了八扇门加两个封门，其中有三扇门刷的是正反两面。二楼堂屋的封门原本是打算把网拆了换新，下边封条的螺丝生锈了拧不掉，意外发现这是金属网，相比我买的更结实。把网收紧，刷上漆，看着还和新的一样。刷完门，趁着天好，赶紧给外墙刷个漆，刷得快就会有失手的时候。二楼的门和走廊的外墙搞定，看看效果。接下来就是门的细节处理，买了金色丙烯，给堂屋的封门显得很空旷，给它来个简单改造，下期看效果。二楼封门的改造完成啦，老式的门把手没有换，只是在原有的基础上给改了颜色。这组法式浅绿和土豪金的搭配，有一种异域风情的别致，干脆把所有的门都换成了金色。金属的窗纱又硬又结实，我准备上面做一幅画，先勾勒出花的形状，再往里填色。这网眼会自动过滤，太稠都挤到里面，太稀会往下流。只有不稀不稠，才能挂在这网上。刷了两遍颜料后，才勉强看得出花的形态。再画两只相互陪伴的猫咪，时光就这样悄悄溜走了。上一期结尾出现了第一遍勾勒的图形。朋友说我画的是玫瑰花，我说不对，让他再猜。其实我画的是今年大火的郁金香。画完后，连我自己都迷茫了，怎么越看越像玫瑰花？这下可真是改不了了。黑色笔，这似花非花，虚虚实实又朦胧。冬天的阳光透过窗户照在桌子上，暖暖的。再找一些花草点缀一下窗台，空酒瓶和废纸盒不要扔，当花瓶也很美。再放上一幅用旧木板做的肌理画，氛围就有了。花六十多块钱做的窗帘，跟我这窗户颜色也挺搭配。系上蕾丝蝴蝶结，可爱又浪漫。再来一盆小绿植，沐浴阳光。把做手工和改造的工具都搬上来，工作室里的工作台就简单布置完成，看看效果如何。没想到，只有小时候的梦想，竟然搬进了现实。这里工作。然而我还缺一把凳子。上期我说缺个凳子，于是到杂物间去寻宝。
还真被我找到了一把具有年代感的椅子，除了有点灰尘生锈，还是挺结实的。拉走打磨，看我怎么将它变废为宝。找了一件不穿的旧衣服，用来做软包，挑个同色系颜料刷框架。以前的老物件是好用又结实，能折叠，能斜靠，坐着也不硬。先把坐垫拆下来，给金属框架刷漆。我是用丙烯调的颜色，刷了两遍，基本就遮住了底色。第二天发现刷过漆的地方全透着铁锈，会生锈。于是我又刷了一遍金属底漆。保险起见，又用白色金属漆打个底，再刷一层粉色颜料。还好这次没翻车。下一步就是包坐垫，把衣服的毛毛和衬里剪下来。衬里平铺在坐垫上，用热熔胶把一圈粘起来。粘的时候要拉紧，防止有褶皱。粘完再把多余的一圈布料剪掉加固。颜色太素净了，我打算在上面做些造型。用粉色丝带包一圈后，觉得挺像玫瑰花。用蕾丝浅试了一下，效果不是很理想。颜色依然太素，干脆自己画一个。从网上找了相近颜色的图片，我又画了一幅郁金香，带着丝绸的光亮，看着效果还不错。把去下来的毛毛粘在靠背上，一定要粘得紧凑一些，这样看着才密实。冬天做又暖又舒服，另一面可以夏天用，但这个花纹颜色太复古，跟凳子不搭。夏天做靠背不能有太多的装饰，我还是选择手绘。画上夏天的元素，是不是立马就清凉许多？一把凳子，两种做法，冬暖夏凉。做完凳子还剩下很多毛毛，今天用它改造两个小物件。最近想买一个带毛毛的发夹，冬天用。这不现成的材料，自己做一个。先剪出两段跟发夹长度一样的毛毛，最好是形态均匀一致的，再用热熔胶粘接固定。另一侧粘之前，要先比好形态。固定好之后，再观察两边形态是否均匀一致，稍作调整，修剪成圆环的椭圆形。不花钱就得到了一个毛毛发夹，还就无利用了。再把这个简陋的笔筒也改造一下，铁桶的边缘先用蕾丝花边固定一圈，再把成条的毛毛沿着铁皮筒旋转固定，加上一些装饰就完成了。摘下来的毛毛还剩很多，怎样才能把它用完呢？有点强迫症的我，看到什么东西都简单改造。买的相框到了，想做个沙滩立体化，只找到了以前在海边捡的海螺，没有沙子和滴胶做不出来沙滩。又找了些贝壳，想做一个贝壳风铃。摆好造型，用鱼线穿起来，看看大概效果。相框的尺寸太小，做出来看着没有网上那种大气。构思了一下午，怎样才能把大海和风铃结合到一起呢？绘图决定把它们拼凑起来，画在贝壳上。生在北方的我，真的是太喜欢大海了，说画就画。先画的是草地、大海和天空。打底完成后，再把喜欢的花朵画在草地上。最后画人物的背影。刚看到这幅图的时候，我就很喜欢这对情侣，把它们与大海相结合，就有种面朝大海、春暖花开的美好景象。怎么说呢？缘分就是这么奇妙。当我画完图，看着它的时候，有一种似曾相识的感觉。于是我翻相册，找到了一张一六年我和宋先生去涠洲岛时拍的照片，既可以穿线挂起来了。鱼线从孔里绕两圈，用胶固定，两孔之间的连线要放在画的背后，从正面看不到鱼线，因为画是连贯的。穿好之后，一定要跟上一排对好位置间距。穿完了，临时粘上看看效果。嗯，感觉少一排，这细细的也太难看了。不会要翻车吧？换个方向试试。这下是紧凑了，可是不够长，下边的间隙也很宽。放上海螺，看着还可以。先固定上再说。调整好间距和高度，用胶枪粘在相框的中间。下边空出来的间距，放上一排海螺和贝壳。粘珠子的时候，趁着后边的灯光，灵光一闪，这不就是所谓的夜明珠吗？顺便又做了一个海螺灯和贝壳灯，真的超美。再沿着相框的一周，把余下的灯串都给固定上。最后的一个小灯珠，把它折起来当路灯，正好照亮了这对小情侣。开关固定在相框侧面。
，减掉多余的材料，一起来看最后的效果。蓝色大海加上悦耳的风铃声，让人心情愉悦。挂在墙上也是超有氛围又浪漫。找到一个台灯，这颜色也太喜庆了，决定把它改造一下。把外面的布拆掉，只留一个框架。在衣柜里找了两件不穿的衣服，衣服的蕾丝花边和刺绣可以利用上。先把自己需要的都拆掉，剩余的布料可以当打底。用 A4 纸沿着灯框边缘描出形状，剪出模板，衬在布上，剪出八片一样的形态。剪完后比了比，看着还挺贴合。但我忽略了这个衣服有弹性，每两块布正面相对，用胶枪粘接一边，连接完成后就可以往框架上固定了。由于布料的弹性，从第二块开始尺寸就越来越大，又把后边连接好的剪掉，重新粘接。这个框架包的是极其粗糙，好在后边用热熔胶修整一番还算工整。接下来是造型部分，把需要的刺绣剪下来，固定在灯框表面。这个花的颜色淡雅，我挺喜欢。灯的边缘用花边包裹一圈，正好能盖住下边的斑驳。再配点珍珠，提高一下质感。第一片珠串的弧度太小，看着不协调，又取下来重新换个造型。最后用的是大小渐变款，顶部也加一圈珍珠，与下边相呼应。开灯看下效果，这暖暖的真好看。灯做完了，还要找个底座固定。在柜子里找到一个日落灯，把底座取下来试一试，正好能支撑得住，只是这颜色不搭配，这可难不住我。用丙烯刷上白色，底座边缘再简单装饰一下，别忘了把线也刷成白色。虽然开始的过程很曲折，好在最后的效果还不错。一近看细节也不差，转个圈圈来看一下最后的成果，简直太美了。